கேள்விங்க இந்த மனோ லயம் அப்புறம் மனோ நாசம் பத்திங்க அதுக்கு முன்னாடிங்க இப்போ எனக்கு வந்து நம்ம அன்கான்சியஸ்ல ஒரு தாட் வருதுங்க தாட் வந்தோடனே அது கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து திங்கிங்கா மாறின உடனே நான் வருது அப்புறம் காண்பவன் காணப்படும் பொருள் அதுக்கு உண்டான பாடி எமோஷன் மூணுமே வருதுங்க அப்புறம் அப்படியே திங்கிங் போகுது திங்கிங்க கூட இந்த தாட்டை இந்த திங்கிங்க எண்ட் பண்ணணும் போது அன்கான்சியஸ் முடிவு பண்ணி இதை எண்ட் பண்ணி அடுத்த தாட்டை கொடுக்குதுங்க அப்புறம் நம்ம அதை திங்க் பண்றோம் அதுக்கு உண்டான பாடி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வருது அதுல காண்பவன் காணப்படும் பொருள் இருக்கும் இப்படியே ஒரு தாட் ஒரு தாட் தொடங்கி திங்கிங்க மாறி முடியுதுங்க இப்போ இந்த திங்கிங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதும் அந்த நான் கிடையாது இந்த திங்கிங்க எண்ட் பண்றதுமே நான் கிடையாது நானுங்கிறதே அந்த திங்கிங்கோட ஸ்டார்ட்ல இருந்தும் கடைசியில வரைக்கும் இருக்கிறவங்க ஆனா இந்த திங்கிங்க தொடங்கினதும் தொடங்குறதும் அன்கான்சியஸ் தாங்க அதை முடிக்கிறதும் அன்கான்சியஸ் தான் அப்படி இருக்கிறப்போ இது இதையும் இந்த ப்ராசஸையும் இந்த மனோ லயம் மனோ நாசம் எப்படி லிங்க் பண்ணுவீங்க இங்க இதுல மனோ லயங்கிறது என்னது மனோ நாசங்கிறது என்னதுங்க மனோலயங்கிறது ஒவ்வொரு கணந்தோறும் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற்படுதுங்களா அது தாட் ஃபார்ம்ல இருக்கலாம் எமோஷன் ஃபார்ம்ல இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு ஏற்படுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேர் இருந்ததுன்னா ஒரு மனது ஏதோ ஒரு வடிவெடுத்துன்னு அர்த்தம் ஒரு வடிவெடுத்தது அப்புறம் அது வடிவத்துல இருந்து விடுபட்டுருக்கு அந்த விடுபடுறது வந்து லயம் நாசம் விடுபட்டு அந்த வடிவெடுக்கிறது மனோ லயம் விடுபடுறது மனோ மனோ நாசங்கிறது வந்து மனோ லய நாசம் தான் கிடைக்கும் ஐயா அப்ப மனோ நாசம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது ஒரு தாட்டோட எண்ட் ஆகி அடுத்த அதாவது ஒரு திங்கிங் ஒரு எண்ட் ஆகி அடுத்த திங்கிங் தொடங்குற அந்த டைம்ல தான் நீங்க மனோ நாசம்னு சொல்றீங்களா அடைஞ்சிட்டு <laughs> 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 நீடிக்காம இருக்கிறதுக்கு பேர் சொல்றோம் வடிவம் <laughs> சொல்ற எதன் அதனோட சிக்னிபிகன்ஸ் எனக்கு புரியலீங்க அது அதனோட முக்கியத்துவத்துவம் எனக்கு புரியல அது என்ன சொல் சொல் என்னத்தை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இது நீங்க சொல்றீங்க ஐயா அதாவது ஒவ்வொன்றும் மறையுதுங்கிறது சொல்றாங்க அதாவது எதுவுமே பெர்மனண்டா கிடையாது வந்ததெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுது அதனால நம்ம வந்து இதுல என்ன மறையிறது ரொம்ப அவசியம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சவுண்ட் கேட்டோம்னு அந்த சவுண்ட் வந்து தங்கக்கூடாது அது எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடணும் உண்மையிலே எல்லாமே அப்படிதான் மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா இது என்ன நம்ம மனசுல மட்டும்தான் என்னதுன்னா ஒரு மெமரிங்கிறது உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஒரு கண்டினியூட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த கண்டினியூட்டி ஸ்டாப் ஆகணும் இந்த கண்டினியூட்டி இருக்கிறது வந்து மைண்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கு மைண்டை தவிர வேற எங்கேயுமே கிடையாது அந்த மெமரி வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுறதுக்காக வைக்கப்பட்டது ஒண்ணு மோசமான விஷயமா மாறிட்டு இருக்கு அதனால அவங்க என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா அது போயிடணும் அதனுடைய தாக்கத்தை போயிட்டே இருக்கும் மற்ற புலன்கள் எப்படி ஃப்ரீயா இயங்குதோ அதே மாதிரி மைண்டும் ஃப்ரீயா இயங்குறதுன்னு சொல்லிட்டோம்னா அது அது அந்த மனோ அதாவது லிபரேஷன் ஸ்டேட்ல இருந்தா தான் ஃப்ரீயா இயங்கும் இல்ல லிபரேஷன் ஸ்டேட் அடையாத வரைக்கும் அது லயத்துல தான் இருக்கும் லயத்துல இயங்குறது போராட்டம் வந்துடும் இயற்கையான நல்லதா இயற்கையான நல்லதா லிபரேஷன் இல்லைங்க இப்போ நம்மளுக்கு இயற்கையாவே மனோ லயம் ஆகுது மனோ நாச ஆகுது அப்படிதான் போயிட்டு இருக்குது ஃப்ளோலா ஆனா அந்த மனோ லயத்தை வந்து 
இந்த ஃப்ளோ ஆகாம தடுக்கிறது தான் பிரச்சனைன்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா ஒரு <laughs> மட்டும் <laughs> தொடர்ச்சிய <laughs> 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 தெரிஞ்சுட்டா <laughs> 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 போராட்டத்தை <laughs> மனோநாசம்ல <laughs> <laughs> தெரிஞ்சுக்கிறதுமே <laughs> லயத்துல <laughs> மனோலயம்ரிஞ்சுங்க <laughs> 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 பார்க்கணும் எப்படி அது எப்படி எப்படி இப்போ எப்போ எப்போ எப்படி பண்ணுன்னு தெரில சில நேரங்களில் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு கிலோ வந்து நம்ம சில இதெல்லாம் லாஜிக்கலாக சில இது எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுலேயும் ஏதோ ஒரு கிலோ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அது அது எப்போ எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு தெரில பாடுபட்டது <laughs> அது சாத்தியமே இல்லைங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து மனசு ஃப்ரீயா விடுறதுங்கும்போது 
எதோட ஹீரோ போய் விட்டோம் அப்புறம் ஃப்ரீயாகிறது தான் என்னான்னு தெரிஞ்ச பிறகு அப்போ ஃப்ரீயாகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லும்பொழுது அப்போ பழையபடி அப்புறம் அதை நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் ஃப்ரீயாகிறதுனா என்ன அப்படின்னும்போது தான் நமக்கு அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லையே ஒன்று சும்மா ஃப்ரீயாக ஆகும் எதுனால அந்த லாக் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஃப்ரீயாகிறதுனா என்ன லாக் ஆகிறதுனா என்னங்கிறத பார்க்குறோம் சரி நன்றிங்க